Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Você que investe para longo prazo, faz swing trade. Day trade, essa é a abertura do nosso mercado. Vamos direto ao nosso gráfico semanal. E olha aí, rapaz, por hora nós temos semana negativa. E o dia de hoje é que define se fecha a semana negativa ou se fecha positiva. A conferir, olha aí, rapaz, nosso último dia de movimentação foi um dia para baixo, que a média de 21 não foi vencida e hoje a gente fica de olho, porque o gráfico de 60 minutos não tá bonito não, rapaz. Aqui é um caixotão, esse é um suporte que o mercado já bateu, bateu e veio testar mais uma vez e perdendo aqui o pessoal da venda Vai acelerar na venda, viu? Para você que opera índice, olha aí como é que foi o nosso último dia de negociações. Deu para ganhar dinheiro na ponta vendida, novatas e novatos. Quando o mercado fica de lado, solta o mouse, viu? O dólar vem emplacando a segunda semana positiva. O que vocês acham de um vídeo no domingo explicando mais a economia, o dólar, o petróleo, a dívida, títulos públicos, renda fixa, renda variável o que funciona e o que não funciona pelo mundo. Se tiverem muitos pedidos, eu faço uma aula especial no domingo. Mas olha, precisa de pedidos, viu? Agora, nós vamos dar uma olhada nas nossas ações e ver se encontramos na tela boas oportunidades. Mas primeiro, que bom que você está por aqui. Deus te abençoe. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula, é sempre aula. Vamos dar uma passada primeiro, rapaz, lá fora para mostrar que o petróleo brand futuro está acima dos 90 dólares. Isso complica um pouco por aqui. Se precisa buscar a média, ok, o pessoal Vai operar o S&P 500, está levemente negativo. Muita atenção ao dia de hoje. Podemos explicar no vídeo de domingo por que o petróleo sobe com tanta força e por que isso agora já não é mais tão bom assim para a Petri. Embora você veja a Petri subindo no gráfico, isso aí é a Petri abraçando fatia de mercado que as pequenas não estão conseguindo dar conta. Vai atrás, rapaz, descobre. Aqui eu coloquei para você o M2 dos Estados Unidos desde a década de 60. Olha que subida linda. Aqui o Covid-19 partiu com tudo e olha o tamanho dessa correção. Você não vê uma correção dessa na história. Para facilitar o seu entendimento, eu coloquei do ano 2000 para cá. E realmente é uma correção muito forte. O que preocupa é essa pontinha aqui. Por que, amigo Dom? Parou de corrigir e se aponta para o alto mais uma vez. Complica demais, rapaz. Voltando para o nosso gráfico, nosso mercado. E começando o nosso vídeo de hoje com BRKM5. Olha aí, 60 minutos. Amigo Dom, quero comprar. Já foi, rapaz. Está se afastando da média. Tem que dar atenção no dia de hoje. Uma semana quebrada. Segunda-feira... Foi feriado nos Estados Unidos, dia do trabalho. Ontem foi feriado aqui no Brasil. Cadê a outra metade do povo? É a pergunta que todo mundo está fazendo. E agora o que a gente tem? Uma sexta-feira xoxa. Porque quem tinha que executar lucro, executou anteontem. É ficar muito atento ao dia de hoje. É neve 3, gráfico semanal, buscando e perdendo a média de 21 no semanal. E você vai nos 60 minutos. Não tem sinal bonito de retomada. Perdendo fundo, o pessoal da venda continua empurrando na venda. Dá uma olhada aí. SMTO3. Tem um pessoal comprado no 3830. Quem está dentro cuida e quem está fora fica aí, rapaz, com as manguinhas de molho. BBDC4, Bradesco, Bancão, deu venda e não tem sinal de retomada. Hoje, o pessoal do Repique. Lá nos tempos menores, para quem tem plataforma, fez mentoria, está credenciado, vai querer colocar um dinheiro no bolsito. Você é novata, novato, aguarda um pivô de retomada, viu? Petri 4, que continua bonitona para o alto, colocando dinheiro no bolso de quem compra. 
Quem está vendendo não está se dando bem e eu não vou vender Petri agora, que eu não sou bobo, rapaz. Então, preste atenção. Quem está dentro, cuida e quem está fora, sorri e acena. Vale R$ 70,07. Se para por aqui a fundo mais alto, rompendo aqui, desperta todo o pessoal da ponta comprada. Acelerou para baixo? Vai ganhar dinheiro quem vende, viu? Bif3, depois de um mergulho, tocou R$ 8,34. E olha aí, topo, fundo, que é mais alto. Correção satisfatória, R$ 9,14. Desperta todo o pessoal da ponta comprada. Embraer, vem resiliente. Dá uma olhada no gráfico semanal, próximo das médias. Gráfico de 60 minutos. O que a gente tem aqui? O pessoal mais prudente... Vai no R$ 20,19. O pessoal que gosta de um risco maior, no R$ 19,92. Então, muita atenção. Isso aqui é para quem tem plataforma, fez uma mentoria, pode cuidar da operação durante o dia e hoje. Hoje é sexta-feira e sexta-feira, meu querido, minha querida, pato novo, não dá mergulho fundo, viu? Pomo 4, a pedido de muitos de vocês, Dom... Quero comprar pomo, só sobe. Olha que gráfico aqui. Mensal, cada candle desse aqui um mês inteiro. Saiu e fez, bum, uma subida de mais de 200%. IFR volume, sobrecomprado, longe da média de 21 no gráfico mensal. Vamos para o semanal. Longe da média de 21 no gráfico semanal. Sobrecomprado. Vamos para o diário. O que a gente tem? Longe da média, sobrecomprado. O que você encontra aqui? Encontra um risco muito grande e uma oportunidade pequena. Mas, Dom, ela pode continuar subindo? Pergunta maravilhosa. Essa é a pergunta que todo mundo que trabalha no mercado quer ouvir. Sabe por quê? Porque a resposta é uma só sempre. Pode. Claro que pode. Mas você, nesse exato momento, Está comprando um risco alto e desnecessário. Mais de 400 ações na Bolsa. E o que acontece com você? O seu emocional vê isso aqui como uma festa. Onde está todo mundo lá se divertindo e você está de fora. E aí você fica louco. Você não controla o seu ímpeto. E o que acontece? Você quer ir para a festa. Mas o que acontece no geral é você chegar nessa festa no exato momento em que ela acaba e o dono da casa diz para você, que bom que você chegou, vai me ajudar a limpar a bagunça. E a coisa tá feia, viu? Fizeram uma bagunça, olha rapaz. Então o que acontece aqui? É ter calma, paciência, lembrar que toda ação que vai, volta e aguardar. Olhar para o lado, procurar ações onde a distância entre a média e o preço está mais próximo, onde tem um pivô e onde você pode colocar aquele dinheiro no bolsito com risco menor. Tem de três, coloquei no gráfico mensal e aqui gráfico limpo para você perceber o quê? Olha aí, média de 21 no mensal, está longe para baixo. Preste atenção, vamos jogar no semanal, média de 21 no semanal. Estava muito longe aqui. E o que, que a ação fez? Ela entrou num caixotão no semanal porque o pessoal disse o seguinte. Comprei sim, subiu sim, mas não quero vender. Tem aqui uma probabilidade desse negócio continuar subindo. O que, que eu vou fazer? Vou ficar administrando por aqui. E aí a ação fica andando de lado aqui, numa faixa de preço. E a média que estava aqui embaixo vem, 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 vem colando no preço. O que acontece? Quem está dentro, cuida. Quem está de fora, procura nos 60 minutos uma oportunidade. Nos 60 minutos tem uma oportunidade? Não tem. Perdendo esse fundo aqui, vai o pessoal da venda empurrar na venda com força nos tempos menores. Então agora, aqui o melhor é esperar. Lembre-se sempre de jogar a ação no gráfico semanal antes de estar tá procurando uma operação nela. Você vai no semanal, diário, e aí... Tua entrada você acha nos 60 minutos. Olha aí, MRV. Hoje, 7 e meia da manhã, se eu não me engano, foi local web. Um vídeo, olha, 30 segundinhos, não perde não. Se você olhar o gráfico de Cirela e olhar o de MRV no semanal, você vai encontrar o mesmo desenho. Ações que a gente conseguiu colocar aquele dinheiro no bolsito em uma subida muito bonita, 
que, que é isso aqui? O presidente hoje é o Lula. Olha para o passado, construtoras, não sei o que, PAC. Então, um movimento desde o ano passado, onde o pessoal pensa o quê? Vai ter PAC, construtora vai ganhar dinheiro, vamos comprar construtora, e foi isso. As construtoras foram. E agora, que ficaram longe da média, estão voltando na média. E agora, amigo Dom, é no gráfico de 60 minutos que você olha. Tem fundo, topo, fundo mais alto. R$ 11,60. Desperta o pessoal da ponta comprada. Mas não tem conversa. Olha aí. Perdeu aqui, rapaz. 11,24. O pessoal da venda. Há de sumos. Sem dó nem piedade. Tentando colocar aquele dinheiro no bolsito. Essa aqui é uma operação arriscada, viu? Porque se perde a média aqui no semanal e acelera, o pessoal da venda vai apertar na margem. Olha aí. E pera na tela R$ 38,40. Quando fez essa puxada bonitona aqui, olha, o pessoal já entra no agora, vai no carrinho de mão. O amigo Dom diz o que para você? Olha, rapaz, preste atenção, se faz topinho mais baixo e perde o fundo, o pessoal da venda, a de sumos, aqui, muita prudência. E a RBR3, sua gata, sua linda, sua bonitona. Nos comentários, vídeo de amanhã, sábado, é sobre RBR3 ou sobre Petri? Aí é você que vai decidir, compartilha o vídeo com o um amigo e pede para ele fazer um pedido igual ao teu. A ação mais pedida vai ter o vídeo amanhã, 2h45. Aqui, nada para fazer, tem que aguardar. Olha aí, rapaz, o pessoal da venda já está por aqui, então muita prudência. Dona Oi, não pode perder os 69 centavos. Perdendo os 69 centavos, não tem conversa, o pessoal da venda... Vai colocar aquele dinheiro no bolsito. Cuidado com o cachorro velho da munganga. Tanto para cima quanto para baixo em uma ação tão volátil. Muita paciência por aí. Temos na tela agora americanas. A Mer 3 vai ter um pessoal entrando na compra cravado. R$1,04. Pessoal um pouco mais prudente no R$1,05. E o pessoal do Day Trade que vai operar esse movimento aqui. Se você é novata, novata, essa ação te expõe um risco muito maior do que uma ação como Petri, Vale, Itaú, Bradesco. Por quê? Porque agora tem problemas sérios lá na empresa, então qualquer notícia faz a ação mergulhar 20%, subir 20%. E o que você prefere fazer agora, que você está começando? Operar gráfico técnico. Vai no conselho do seu amigo Dom que te quer bem, que você vai melhor, viu? Cuidado com a conversa fiada, rapaz. Quando alguém quer te enrolar, vai querer te vender vantagem e facilidade. Sempre, sempre, não adianta. Se a pessoa quer te enrolar, é com adulação, vantagem e facilidade. Quando dizem para você que é fácil, que vai fazer dali, e não sei o que aqui, facinho, três dias nos... Abre o olho, rapaz. Abre o olho. Se fosse fácil assim... Ninguém fazia outra coisa. Para que, que a VEG ia ter aquele montão de indústria, máquina? Não, vende tudo. Bota todo mundo para operar mercado e vamos lá. O Itaú, né? O trabalho danado, um montão de gente trabalhando. Não, vende tudo. Bota todo mundo na frente do computador para operar mercado e vamos lá. Não é fácil como o pessoal pinta. Dá atenção. Em dom3.com.br, página vídeos, você encontra vídeos sobre criptoativos. Uma oportunidade que se você souber levar do jeito certo, controlando o risco e se expondo a uma oportunidade, você faz muito bem feito. Aqui você vai entender melhor. Aproveite. Verifique se você está inscrito no canal. Isso é importante para o seu aprendizado e também para o nosso trabalho. Deixa aí um like, faz um comentário para ajudar o seu amigo Dom. Outros vídeos para você continuar no YouTube, estudando e aprendendo comigo. Seguimos juntos sempre, se Deus quiser.